Eu acabei de literalmente chegar de uma corrida agora e quando cheguei a parte estava me esperando com suco verde. Você me perguntar assim, Jerônimo, o suco verde é a bebida mais gostosa que você já tomou na vida? Não. <risos> Provavelmente, por muito tempo na minha vida, eu chegava em casa, tomava, botava um copão de gelo, tomava coca zero. Depois eu evoluí e passei a tomar suquinho de caixinha, como se fosse muito melhor do que Coca-Cola. <risos> de tipo, ignorância, né? Ignorância, às vezes, é uma benção, às vezes mata a gente. Eu achava que suco de caixinha era uma beleza, saudável pra caramba. E era mais gostoso, provavelmente, do que o suco verde, né? Mas eu acabei de chegar de uma corrida. São... Tô gravando esse vídeo pra você, 7h32. Dei uma corrida no sol, né? Dá pra ver que tá bem sol hoje. Dei uma corrida no sol. E quando a Paty me entregou o suco verde, eu falei, caraca, Paty, que delícia, gelado, gostoso. E aí, na verdade, o suco verde ficou mais gostoso do que ele é, né? Porque eu tava no calor, suado, correndo, a Paty me entregou geladinho com o barulhinho do gelo, falando, clac, clac, clac. Falei, quando eu botei o meu olho, eu falei, nossa, que delícia. Mais gostoso que as outras vezes. O que acontece é que muitas vezes na vida, a gente não tem esse contraste, né? O contraste da corrida e chegar com suco verde geladinho. Porque eu corri, o suco verde ficou mais gostoso, mais gelado, mais saboroso, mais refrescante. Acontece que na vida, muitas vezes, a gente se coloca numa situação de tanto conforto, de tanta comodidade, que o mínimo que a gente faça, o mínimo, já parece um esforço muito grande. O fato é que a gente, com os nossos filhos, com a gente, às vezes, domesticado a isso, né? Domesticado a apertar o controle remoto para não levantar do sofá. Domesticada a pedir para alguém trazer alguma coisa para gente, domesticada a botar uma pipoca dentro do micro-ondas em 30 segundos, um minuto, um minuto e meio, ela está pronta, eu não preciso nem mexer a panela. Domesticada a tantas coisas que qualquer coisa que eu preciso fazer a mais parece um esforço monstruoso. O que eu quero te dizer é que sim, o sucesso ele realmente exige mais. Eu não sei qual é o sucesso que você quer para a tua vida, mas verdadeiramente o sucesso ele exige mais. A média... 95% das pessoas têm um estudo nos Estados Unidos, que foi feito por 40 anos, que mostra que 95% das pessoas, quando terminarem o ciclo produtivo delas, depois de 40 anos de trabalho, ou vão ter morrido, ou vão estar dependendo do governo, ou de algum parente para viver. Nos Estados Unidos, que é a terra da oportunidade. Então, sim, a média, que é 95%, está ferrada. Vai depender dos outros na terceira idade. Eu não sei onde você quer estar. Tá. Ah, e só para registrar, né? Os outros 5%, é, é, não é que todo mundo tá rico, não. <risos> e a gente tem que escolher. Né? Aqui, ó, aqui, 95%, ah, suco verde eu não tomo, ah, correr de manhã eu não consigo, ah, sair da cama cedo não é pra mim, ah, arrumar minha cama não dá, não, ah, ler livro é muito chato, ah, não sei o que, não dá, não, ah, não, entregar mais, não, meu chefe, ah, meu chefe, meu chefe abusa de mim, não, o empregador é tudo, quer explorar o funcionário, ah, não, ah, não vou entregar nada além, não foi isso que eu prometi, prometi só isso aqui, ah, não, isso aqui não é o meu trabalho, ah, não, isso aqui não é o que eu tenho que fazer, ah, não, dá o celular pras crianças quanto elas quiserem, porque é mais fácil, elas não perturbam a gente. Ah, pelo amor de Deus, vamos ficar todo mundo. Ah, cada um come na hora que quiser na mesa. Ah, não precisa de juntar todo mundo na mesa, não. Ah. É Mas, Jerônimo, isso não é o normal? É. Então, normal quando chegar depois do teu ciclo produtivo e depender dos outros para sobreviver. Esse é o normal. Então, a escolha que você tem que fazer é continuar sendo normal ou se tornar anormal no mundo de hoje. Anormal, talvez tome suco verde, talvez corra, talvez faça sua cama quando acorde, talvez seja, crie o hábito de ler ao invés de pegar o celular quando começa o dia. Anormal, entrega mais para o chefe. Anormal, é... Anormal, quando o cara te pede dois, você entrega três. Anormal, cliente contrato para alguma coisa, você entrega mais do que ele te contratou para aquilo. Isso é anormal. Anormal, não escolhe tomar o suquinho porque é mais gostosinho. Escolhe tomar o que faz melhor para sua máquina para que o seu corpo seja a armadura das suas conquistas e não o peso das suas derrotas. Isso é, isso é ser anormal. Agora escolhe o que você quer ser. Normal, igual a 95% da população, ou anormal. É uma escolha. Pode escolher. Vou adorar. Aliás, inclusive, ver sua escolha aqui nos comentários. Vou amar saber se você... É, cara, quero ser normal, quero estar dentro dos 95. Tamo junto, bate aqui, você não precisa ser, querer ser anormal e estar nos 5%. É uma escolha, é sempre uma escolha, a escolha é tua. Né? Eu quando pego meus alunos no, na comunidade no comando, dentro do WA, numa formação em coaching, eu entrego a oportunidade para eles serem anormais. Mas quem tem que pegar é ele. Então escolhe, o que, que você quer pegar? Normal ou anormal? Eu vou adorar ver aqui embaixo seu comentário, aqui embaixo, rumo ao anormal. <risos> vou amar ouvir isso, ó. hashtag rumo ao anormal. <risos> vou amar ver. 
tá? E lembra das nossas três regras? Primeira regra é não ter a raiva da segunda. Sexto é bom para comemorar, mas para comemorar o que a gente fez de bom na semana. E a semana começa na segunda e cedo. Então não tenha raiva da semana, nem da segunda-feira, tenha gratidão por ela. Segunda regra, para sua semana ser extraordinária, não espera ela acontecer para decidir se ela foi ou não foi. Bota no papel o que, que tem que acontecer para ela ser extraordinária e vai lá fazer. E por falar em lá fazer, se não for você quem vai fazer, quem será? Agora, partiu segunda, agora vai lá e faz.